अच्छा सर जैसे जो आप टाइम रखे थे आफ्टर जो मतलब फाइव फोर्टी वो टाइम नाइन टू टेन नहीं हो सकता रात को एट टू जी आप मुझे अपनी वो लिख के भेजे ना कहा कब कब अवेलेबल है आप एट टू टेन वो मैं देखता हूँ ना अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आपको मैसेज कर दूंगा आप एट टू टेन अवेलेबल है जी डेली हाँ यूजली और टेन मगर के डेज बाद तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ आप डे नहीं डेज तो कोई भी हो सकता अच्छा पहले ये देखें सबसे पहले आपने एक कॉलम ड्रॉ कर दें दोबारा बनाता तो। हूँ सबसे पहले आपने तीन कॉलम है ना ए बी और सी ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया ठीक है अच्छा पहले लिखा हुआ था उन्होंने ब्रैकेट के अंदर ए डॉट सी बीच में और आ रहा है ठीक है और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है आ, क्या था नॉट सी एन नॉर्थ सीन एंड बी एंड एंड बी ना ये है ना जी जी अच्छा देखिए पहले हम एज और सी तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपने और गेट बनाना है ठीक है और इसको गौर कर रहे हैं ये कर रहे हैं ठीक है जी ये लाइन ऐसे कह सकती हैं ठीक है और सी अब चूंकि सी आ रहा है तो आपने इसको ये देखिए ठीक है ना अच्छा वही ज्वाइन हो जाए ठीक अच्छा जी फिर आ रहा है नॉट सी तो इसका मतलब यहाँ से आपने ऐसे एक लाइन कर देनी और ये नॉट पहले बना रहा है ठीक है नॉट से ये नॉट बना दी जी अच्छा अब इसके दरमियान यहाँ पे एंड गेट बना दें तो पहले बना रहा है एंड एंड गेट अच्छा नैंड है ठीक इसके है आगे वो पवन लगा देंगे तो ये बी कुछ ऐसे चला जाएगा थोड़ा सा गलत हो गया एक सेकेंड बी को आप ऐसे ये कर दिया ये ऐसे ये भी थोड़ा गलत हो गया थोड़ा दोबार बनाया था जैसे अगर वो अलग थोड़ा सा आगे करके फिर उसके साथ जी हाँ ऐसे ऐसे बना दें ठीक है ठीक अब है इन दो गेट के अंदर और गेट बनता था क्या बना था और गेट और गेट तो अच्छा हुआ ए और सी और फिर और जो लिखा हुआ ये वाला हाँ बीच में और आ रहा है जी जी ठीक ये ये और आ रहा है ये ऐसे ये थोड़ा गैप करके बनाएंगे ना तो लाइने सीधी हो जाएगी जी जी वो ठीक बुक के है अंदर देखें जैसे बुक के अंदर बन आ गया सकता आप आ गया आपने एस लगा दो ठीक ठीक है समझ में आ गया जी ये देख रही इलाके में नजर आ रही है आपको जी जी आ रही अब देखें अच्छा इसमें इस तो आज जो मेंशन हुआ है ये नहीं करना और कौन सा ये तो पार्ट में किया हुआ ना कि पहले आपने ए और सी बना दिया नहीं और नीचे जो स्टेज पी स्टेज के हो हाँ ये करना है ना ये तो बनाना है ये तो बनाया है ये स्टेज पी ये ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ठीक है वो जो इंटरमीडिएट कॉलम बनाते हैं ना तो ये क्या बनाया हुआ ना इस तरह आपने बनाना है कि आपने ए और सी ए और सी से पी आ गया ठीक है और ठीक बी नॉट सी और नैंड बी से क्यू आ गया ठीक है ठीक अच्छा अब ये देखें कि जॉर गेट में मैंने क्या बताया था कि दो सिमिलर दो सिमिलर बिट्स होंगी तो जीरो होगा ठीक है जी तो दो जॉर गेट की लॉजिक क्या है कि दो सिमिलर बिट्स होंगी टू सिमिलर बिट प्रोड्यूस जीरो एंड दिस सिमिलर प्रोड्यूस वन टू ट्रेबल को समझ लें कि ये कैसे किया हुआ देखें ए जीरो ए जोर सी आंसर आएगा जीरो ठीक है अच्छा जीरो जोर वन तो आंसर वन आ गया हाँ ये जीरो ये जीरो आंसर जीरो ये जीरो ये वन आंसर वन ठीक है ये हो गया 
अब देखें क्यू बनाया हुआ क्यू अच्छा ये क्यू नॉट है ये क्यू नॉट इन्होंने क्यू लगाया आप सी बार भी लिख सकती हैं ऐसे ना सी बार नॉट सी अच्छा पहले पहले सी को रिवर्ट रिवर्स कर लिया ना क्योंकि सी यहाँ से पास हो रहा है देखिए जीरो वन हो गया जी वो तो वन इन्वेस्ट हो जाएगा हाँ ये सारा रिवर्स हो गया ठीक है जीरो वन वन अच्छा जीरो क्योंकि ये नेट से पास हो रहा है ना जी तो अब क्यू अब ये क्यू आर क्या बी सॉरी ये क्यू कॉलम और जी बी का इन दोनों का मैच करें अच्छा अच्छा ये नेंड क्या होता है एंड का रिवर्स होता है जी अच्छा इसमें ना पहले मैं मैं ही करता हूँ कि पहले एंड प्रोड्यूस करता हूँ फिर उसको रिवर्स करता हूँ बहरहाल इन्होंने क्या किया देखिए जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा वो जीरो आएगा ना जी तो नेंड का मतलब रिवर्स हो जाएगा ठीक उसका रिवर्स है वन हो गया ठीक है और पी बी और क्यू को मतलब क्या करके उसका एनवर्स हाँ बी और क्यू पे हमने आर बना रहा है आर कॉलम आर ये आर आ रहा है ना जी देखिए जी जी जीरो मल्टीप्लाई पे जीरो आंसर जीरो है जी उसका एंड एनवर्स वन इन हाँ वन हो जाएगा वन ठीक मल्टीप्लाई है वन आंसर वन आएगा जी एनवर्स और रिवर्स जीरो रिवर्स हो जाएगा और एक मिनट इसको भी चेक करता क्या ये ये वन मल्टीप्लाई वन पे जीरो आंसर जीरो आएगा एनवर्स वन इसका रिवर्स वन आ जाएगा ये हो गया जीरो मल्टीप्लाई पे वन आंसर जीरो आएगा इसका रिवर्स वन हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई पे जीरो आंसर जीरो आएगा उसका रिवर्स वन आ जाएगा वन मल्टीप्लाई वन आंसर वन होगा उसका रिवर्स जीरो होगा वन मल्टीप्लाई पे जीरो आंसर जीरो होगा उसका रिवर्स वन हो जाएगा ठीक ठीक है यहाँ तक क्लियर अब ये जो x है ये बेसिकली r और p r और p के ऊपर p बना हुआ है ना देखे तो और और पी कर देते हैं तो जीरो जीरो प्लस वन ठीक है और गेट है ना प्लस होगा तो आंसर वन आ गया वन प्लस वन आंसर वन जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो वन प्लस वन आंसर वन वन प्लस वन आंसर वन जीरो प्लस वन आंसर वन वन प्लस जीरो आंसर वन जीरो प्लस वन आंसर वन क्लियर है आपकी आवाज तो दूर से आ रही है दोबारा बोले क्योंकि जैसे इसमें डायरेक्ट नंबर्स लिखे हुए तो हम जैसे कैलकुलेशन वगैरह नहीं करें इसमें फिर तो बिल्कुल नहीं हमें जो कॉन्सेप्ट है उसको देखना है ना ठीक है ठीक ठीक है अच्छा ये चीज समझ में आ गई आपको जी अब नेक्स्ट पे चले जी अब ये नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है लुक अच्छा एट द टेबल्स बिलो इन ईच केस प्रोड्यूस अ लॉजिक एक्सप्रेशन एंड द कॉरेस्पोंडिंग लॉजिक सर्किट यानी आपको ट्रू टेबल गिवन होगा ठीक है ट्रू टेबल गिवन होगा उसके थ्रू हमें बनाना होगा लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी अच्छा अब ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है बॉक्स में क्या लिखा हुआ है to produce a logic statement we only concern ourselves with the truth table row where the output value is 1 in this case a equals 1, 1 and b equals 0 which gives the logical expression a and not b ए या नॉट तो आपने ट्रू टेबल को देखना है टेबल बना हाँ ये ट्रू टेबल गिवन होगा ना ठीक है अब रिक्वायरमेंट ये कि ट्रू टेबल को देखते हुए आपने लॉजिक एक्सप्रेशन बना लिया और लॉजिक एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने ये लॉजिक सर्किट बना देना ठीक ठीक है तो आउट जहाँ पे एक्स अब जो आउटपुट कॉल है ना पहले आपने वहाँ फोकस करना है वहाँ देखना है कि किस रो में आउटपुट बन आ रहा है ये थर्ड रो में आउटपुट बन आ रहा है तो उसकी एक्सप्रेशन आपने बना देनी अच्छा जिस आउटपुट वाले पास की एक्सप्रेशन बनेगी ठीक हाँ तो हाँ तो ये जीरो ये कं, ये आपने कंसीडर नहीं करना ये आपने कंसीडर नहीं करना ये आपने आपने इसको वन वाली रो को कंसीडर करना जहाँ आउटपुट वन आ रहा है
तो ए इक्वल टू वन आ रहा है ए इक्वल टू वन है ना और बी क्या आ रहा है अच्छा जीरो को हम लिखते हैं नॉट क्या बोलते हैं नॉट बी ऐसे लिखेंगे आप जहां पे जीरो है अब इसको मिला के लिख देंगे बीच में क्या आ रहा है ए नॉट बी हाँ नहीं हाँ बेसिकली ये एंड गेट है ना तो बीच में आपने एंड लगाना है तो इन दो एक्सप्रेशन के दरमियान आपने क्या लगाना है ए एंड नॉट बी ठीक है ठीक ये जब आप रो वाइज देखेंगी तो आपने इसको ऐसे लिखना ए ए एंड एंड और जीरो जिसकी और उसको आपने लिखना है नॉट नॉट बी बी ऐसे लिखना ठीक है अब आपने इसको देख लिया इसको देख के आप क्या बना पे सकते गेट में जीरो होगा तो उसमें हम लिखेंगे नॉट बी हाँ जस्ट इन इनपुट कॉलम में जी अच्छा इसको देखते हुए देखिए सर्किट बन गया जी ए ए ये आ गया एंड ये आ गया नॉट बी बी नॉट से गुजर के एंड की तरफ जाएगा जी ठीक है ठीक ठीक है ठीक है अच्छा अब ये देखें एक और आ गई अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पे दो एक्सप्रेशन आ गए तो तो पहले दो देखिए हाँ वन दो दफा आ रहा है तो पहले हम इसको देखेंगे इसमें भी ए जीरो है ना जी तो आप लिखेंगे नॉट ए नॉट ए एंड बी बीच में हाँ ए और दो इनपुट है ए और बी के दरमियान ए एंड ए एंड बी का रिलेशन ठीक है ए एंड बी का हाँ क्योंकि ए जीरो है तो इसलिए नॉट ए एंड बी लिखेंगे ठीक है अच्छा ये तो रो वाइज हो गया अब दो एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन के दरमियान जो जो रिलेशन होगा वो और गेट का होगा ठीक है ठीक है अब देखें ना सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो ये वाली आ रही है तो ये इस, इसका आपस में क्या रिलेशन है ए एंड बी क्योंकि आउटपुट वन आ रहा है ना और दोनों में वन आ रहा है तो ए एंड बी लिखे ठीक है एड हो जाएगा हाँ अब नहीं पहले आपने रो वाइज देख क्या देखना है रोवाइज देखें ए बी वन है बी बी वन है जी तो आपने लिखना ए एंड बी ठीक है तो और और जो पहली है ये वाली इसको लिखना है जो कि ए जीरो है तो इसको लिख देंगे नॉट ए एंड बी ठीक है ठीक है इन दो एक्सप्रेशन के दरमियान जो रिलेशन है ना वो और का है तो ब्रैकेट कर दें तो ब्रैकेट कर दें नॉट ए एंड बी किसका है ये पहली रो का ये जो सेकंड रो पे आ रही है दोबारा बनाया तो ठीक है आपने पहले इसको सोचना है ना ए और बी का आपस में रिलेशन क्या होगा एंड होगा जी तो हमने लिख दिया अच्छा क्योंकि ए जीरो है तो हमने लिखा नॉट ये देखा नॉट ए ओके जी फिर आपने इस इसको देख ये लिख दिया जी अब इन दो एक्सप्रेस ये दो एक्सप्रेशन होगी ना जी इन, जी इन दो के दरमियान जो रिलेशन होगा वो हमेशा और होगा ठीक है और हो जाएगा यानी इनको आपस में कनेक्ट करने की दो ब्रैकेट को जो आपस में कनेक्ट करेंगी ना वो और गेट से करेंगे और तो ठीक और इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने डायग्राम बना ली थी ताजी सर्किट ठीक है गेट बना दी हाँ ये जरा ड्रॉ करें ये जरा ड्रॉ करें तो बनाए ठीक है मैं ड्रॉ कर दे
नजर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया ठीक है ये आपने कौन सा किया नॉट ये वाला पार्ट बी वाले किए जी आपने नॉट ए एंड बी कर दिया एंड नहीं एड एड ठीक है Which Boolean expression is dependent by the following input table? Internet. अच्छा, अब ये three input के साथ है, अब ये कितने input के साथ है? ये A, B, C three input है। और तीन row, three rows के अंदर बना रहा है, one यहाँ आ रहा है, one यहाँ आ रहा है, या one यहाँ आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? Hello. Are you there? जी आपको आवाज आ रही हेलो जी आवाज आ रही आपको आवाज आ रही मेरी जी जी आ रही है अच्छा अब ये देखें तीन इनपुट के साथ दिया हुआ टू ट्रेबल और तीन रोज के अंदर आउटपुट बना रहा है यहाँ बना रहा है यहाँ बना रहा है यहाँ बना रहा है तो पहले इसको सोचेंगे तीनों में जीरो आ रहा है तो ये देखिए नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी ये पहले आपने ये लिख दिया ठीक है ठीक है तीनों में जीरो अच्छा फिर इस वाले में फिर इसको देखना है इसमें दो में जीरो आ रहा है तो जहां वन जहां वन आ रहा है वहां डायरेक्ट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी ठीक है इसी तरह ये थर्ड रो ये आ रही है तो इसमें दो ए एंड बी वन है एंड नॉट सी जीरो है ठीक है ठीक है तो ये पूरा लिख देंगे नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी फिर इनका आपस में जो लिंक बनेगा ना और गेट पहला और गेट दूसरा और गेट जी तो आप इसकी डायग्राम बना लेंगे आप इसकी डायग्राम मैं ट्राई
चेक कर लें भारत लग रहा है ठीक है नहीं ये तो गलत बनाया आपने तो अभी असल में आपकी गेट बनाने की कोई प्रैक्टिस नहीं है ना देखिए पहले तो आप देखे ना पार्ट बी में क्या करें विच लॉजिक टेबल पहले तो ट्रू टेबल बना लेंगे और ट्रू टेबल के बाद इन्होंने डायग्राम तो नहीं बनाई लेकिन हम डायग्राम बना लेंगे पहले तो आप टू टेबल को समझ लें अच्छा ओके चले वो हम देखने के बाद है अब ये फोर रोज को देखें कि अगर फोर रोज में वन आ रहा होगा तो ये फोर रोज बनेगी ठीक है 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 में में तो ठीक ठीक देखें पहली रो 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 क्या आ आ आ रहा 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 बाकी दूसरी फिर तीसरी रो में वन आ रहा है ए एंड बी एंड नॉट सी और इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें कितने और गेट आएंगे एक ये आएगा एक ये आएगा एक दो तीन 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 और गेट आएंगे क्योंकि चार एक्सप्रेशन है ना तो तीन तीन और गेट आएंगे ठीक है अच्छा अच्छा अब ये टेन पॉइंट थ्री एक्स डी ये कह रहे हैं कि अट्रो टेबल प्रोड्यूस करें और लॉजिक सर्किट प्रोड्यूस करें नॉट ए एंड बी एंड नॉट बी और सी तो आप इसका अट्रो टेबल बना लेंगे इसको देखते हुए अट्रो टेबल बना लेंगे आप नॉट ए एंड नॉट बी
फिर चेक कर लो इसकी आउटपुट वैल्यूज नहीं निकालनी है नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे देखें तो तीन कॉलम है ना तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे ठीक है ये आपकी अभी प्रैक्टिस बहुत कम है देखें सबसे पहले देखिए इसमें तीन कॉलम है कितने कॉलम है तीन कॉलम्स तो तीन कॉलम है तो सबसे पहले आप तीन कॉलम ड्रॉ कर लेंगे ये ए है ये बी है ये सी है ना फोर जीरो ठीक है फिर डबल जीरो याद आया आपको जी फिर जीरो वन जीरो वन जीरो वन ठीक है याद ये तो इनपुट कॉलम हो गया ठीक है फिर लिखा हुआ नॉट ए एंड बी पहली ब्रैकेट जो आ रही है वो नॉट ए एंड बी आ रही है तो मैं सबसे पहले नॉट ए को सॉल्व करूंगा ए बार ठीक तो ये रिवर्स हो जाएगा वन 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 जीरो 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 ऐसे ही हो गया अच्छा फिर लिखा हुआ है नॉट ए एंड बी तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए बार ए बार डॉट बी और इसको लिख दूंगा पी ठीक है तो ए बार तो अच्छा नो ए बार डॉट बी तो ये जीरो और ये वन मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर जीरो आएगा ये जीरो ये जीरो आंसर ये भी जीरो हो जाएगा ये जीरो वन और ये जीरो तो आंसर जीरो हो जाएगा सॉरी गलत हो रहा है ये ठीक है ये वन और वन वन हो जाएगा वन हो जाएगा वन इंटू वन आंसर वन हो जाएगा ये वन ये वन आंसर वन हो जाएगा और ये जीरो जीरो आंसर जीरो हो जाएगा जीरो जीरो आंसर जीरो हो जाएगा वन जीरो आंसर जीरो हो जाएगा वन जीरो आंसर जीरो हो जाएगा ठीक है फिर कह रहा है बीच में एंड आ रहा है ठीक है लेकिन हम पहले नॉट बी और सी को सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा बी बार ये सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये वन ये वन ये जीरो ये जीरो ये वन ये वन ये जीरो ये जीरो अच्छा अब बी और सी है बी और बी बार प्लस सी जिसको हम कर देंगे क्यू ठीक है तो बी ये बी कॉलम है जीरो प्लस वन आंसर नहीं सॉरी जीरो प्लस वन ये वाला जीरो और ये वन तो आंसर वन आ जाएगा ये वन और ये वन ये आंसर वन आ जाएगा ये जीरो ये जीरो आंसर जीरो ये वन ये जीरो आंसर वन ये जीरो ये वन आंसर वन ये वन ये वन आंसर वन ये जीरो ये जीरो आंसर जीरो ये वन आंसर वन ये वन आ जाएगा ठीक है अब इन दो के दरमियान इन दो ब्रैकेट के दरमियान क्या आ रहा है एंड गेट आ रहा है तो पी डॉट क्यू ठीक है ये एक्स हो जाएगा पी डॉट तो ये जीरो और ये वन जीरो हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो हो जाएगा वन मल्टीप्लाई जीरो ये भी जीरो हो जाएगा वन मल्टीप्लाई वन ये वन हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई वन ये जीरो हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई वन ये जीरो हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो वन ये जीरो तो ये आउटपुट आ गया फाइनल तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है जब भी तीन तीन कॉलम होंगे ना तो पहले तो आपने तीन कॉलम ड्रॉ तीन तीन इनपुट होंगे ना तीन कॉलम आपने ड्रॉ करना
और पहले इन तीन कॉलम की कॉलम को फिल कर लेगा जो फर्स्ट कॉलम होता है फोर जीरो फोर वन सेकेंड कॉलम डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन थर्ड कॉलम जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो ठीक है ना इस तरह आप ये प्रोटेल बना सकते हैं ठीक है अच्छा इतना ट्रोल करेगा मैं इसमें डाल रहा ठीक है जी सर ठीक है ये जो समझ में आ गई जी सर अब इसी एक्सप्रेशन को देखते हुए लॉजिक सर्किट बना ली अच्छा इसी सर्किट को लॉजिक सर्किट बना ये यहाँ पे दी गई ना मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ अच्छा जो लिखा होता है ए नॉट ए वो एक्सप्रेशन लिखी हुई थी नॉट ए था Not A and B and, and not B also. And B. Beach band are there. Okay. The link gate is. Or bracket in the not B or C. Okay.
ठीक है सर इसकी मैं वो बना नहीं मैं कर आपको देता बना हूँ दूँ फिर आप देख लीजिएगा ठीक है आप देखने देखें तीन कितने इनपुट है तीन है कितने हैं तीन इनपुट्स हैं तो पहले ए बी आप एंड सी ए लिखेंगे फिर आप गैप के साथ बी लिखेंगे फिर गैप के साथ सी लिखेंगे ठीक है अच्छा पहले लिखा हुआ नॉट ए एंड बी तो इसका मतलब ए पहले कैसे पास होगा नॉट से पास होगा ठीक है और ये लिंक हो रहा है एंड के साथ किसके साथ लिंक हो रहा एंड है एंड एंड ये बी ये बन गया नॉट ए एंड बी ठीक है नॉट अच्छा इन दो ब्रैकेट की तरह एंड आ रहा है तो ये आप आगे करके एंड बना दें यहाँ पे ठीक है अच्छा ये बी नॉट से पास हो रहा है और नॉट बी और सी तो इसका मतलब यहाँ पे हाँ हम यहाँ पे यहाँ पे बना देते हैं नहीं थोड़ा पीछे करके बना देते हैं इसके अच्छा एंड आ रहा है ना तो मैं एंड इसके इधर बनाया था बिल्कुल इधर इसी के नीचे एंड बनाया था बना दिया और यहाँ पे नॉट बनाया था तो ये बी इधर चला गया ये आ गया नॉट बी और सी हाँ तो सी सीधा सी सीधा चला जाएगा एक सेकेंड अच्छा फिर नीचे बी और सी के बाद भी बनेगा ये देखे ना नॉट बी एंड सी आ गया अब यहाँ नॉट से ये बी और नॉट बी और है किसके सॉरी और है गलत हो एक सेकेंड जी और एक सेकेंड तो मैं इधर और बनाया था ना यहाँ पे और बनाया था तो यहाँ पे ये और ऐसे बन जाएगा ठीक है तो यहाँ से यूँ आ गया ये लाइन सीधी आ गई अब ये इनके दौरान पहले से ही बना रहा था और ये एक्सो ठीक ये एक्सो है नॉट ए एंड बी एंड नॉट बी और सी नॉट बी और सी ठीक इसकी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा तो आपने वीडियो देख लेनी ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए लॉजिक सर्किट्स की नहीं मैं लॉजिक आज की जो वीडियो है ना लेक्चर की भेज दूंगा ना तो आप उसको जरूर देख लीजिए अच्छा ठीक है मैं रिव्यू पढ़ लूँगी फिर क्लास एंड कर जी अच्छा मैं टाइम क्या आप मुझे बता दें क्या तो मैं आपको बताऊंगा ना अवेलेबिलिटी के ऊपर भी है ना तो अगर आप आठ से दस अवेलेबल है ना जी दस से बारह का अवेलेबल मगर आठ नहीं दस से बारह नहीं हो दस से बारह तक मेरी क्लास है उसके बाद मैं सो जाऊंगी डेली क्लास फिर मैं डेली क्लास नहीं है दस से बारह नहीं तीन चार दिन वो वो डेज लिख के भेजा ना मुझे ठीक है मैं आपको ठीक व्हाट्सएप है कर दूँ जो भी आठ से बारह में जो भी टाइम अवेलेबल होगा ना मैं आपको क्लास दे दूँगा ठीक है ठीक है आपको मैसेज कर दूँगा ठीक है मैं आपको भेज देती हूँ ओके ठीक ओके